আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন24 টেলিভিশনের সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন টিভিএন24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সেটিও নিব তবে শুরুতেই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি নাজমুল আলম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমরা যদি আজকে সারা দিনের ঘটনা এবং কালকে থেকে যদি বিশ্লেষণ করি সেটি হচ্ছে নর্থ কোরিয়ার সাথে যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা পাল্টি হুমকি সেটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রতিবেদন দেখব তবে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সেই সাথে সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট শুরুতে আমরা প্রতিবেদনটি দেখে এসে আলোচনায় আসব নর্থ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আরো কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন তিনি আগে যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন ফায়ার এন্ড ফিউরি মধ্যে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি তা নর্থ কোরিয়ার জন্য যথেষ্ট সেই সাথে তিনি বলেন নর্থ কোরিয়া যদি পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে না আসে তাহলে তাদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যা খুব কম দেশকেই দেওয়া হয়েছে এ সময় তিনি জানান গোটা সামরিক বাহিনী তার সাথে আছে নিউজার্সির বেডমিনিস্টার নিজের গলফ ক্লাব থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি আরো বলেন সময়ে বলে দিবে তিনি নর্থ কোরিয়ার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিবেন তার প্রশাসন নর্থ কোরিয়ার বিষয়ে তার সাথে একই কাতারে আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন নর্থ কোরিয়ার বিষয়ে সবাই একই কাতারে আছে I said it yesterday. I don't have to say it again. And I'll tell you this. It may be tougher than I said it. Not less. It may very well be tougher than I said it. বলেন নর্থ কোরিয়া হুমকি দিচ্ছে হামলা অথচ আমেরিকা এবং তার মিত্ররা যদি তার পাল্টা জবাবে কিছু করতে চায় তার আগেই ভয় পেয়ে যাবে পিয়ংইয়ং. North Korea does anything in terms of even thinking about attack of anybody that we love or we represent or our allies or us. চীন এবং রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্য রাষ্ট্র যা করেছে তা প্রশংসার যোগ্য তবে এর চেয়েও অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে নর্থ কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাকা এবং নর্থ কোরিয়ার হুমকি আমেরিকার পাল্টা হুমকির জেরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার মাঝেই এসব মন্তব্য করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নুপুর চৌধুরী টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক শঙ্কিত ছিলাম রাইট এট দিস মোমেন্ট রেশিওটা প্রবাবিলিটি অনেক বেড়েছে কারণ কি যে টোনে কথা হচ্ছে মিলিটারি সেটেলমেন্টের থেকে বাট পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট না হয়ে এটা এখন অন্যদিকে এগোচ্ছে এটা মিলিটারি সেটেলমেন্টের দিকে যাচ্ছে এই জন্য শঙ্কিত অধিকাংশ লোকজন এবং বিশ্ব জুড়েই এটা নিয়ে বেশ একটা তোলপাড় হচ্ছে আর নাজমুল আলম আজকে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেই কথাটি বলেছেন যে তার সাথে সামরিক বাহিনী প্রশাসন কংগ্রেস সবাই আছে আপনার কি মন্তব্য আমি মনে করি ডোনাল্ড ট্রাম্প যে স্টেপগুলো নিচ্ছে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস হি হ্যাজ এভরি রাইটস টু 
এবং এই থ্রেডগুলা যদিও নট করি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু রিয়েলিটিতে যদি অ্যাকচুয়ালি নট করিয়াকে স্ট্রাইক করা হয় তাহলে এটা খুব ক্যাটাস্ট্রফিক হবে তার মানে এটা বিশ্বের জন্য একটা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে সেই দিক থেকে আমি মনে করতেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বেসিক্যালি চাচ্ছেন যে থ্রেড করে কিছু করা যায় কিনা আমি জাস্ট একটু ব্যাক ট্রেকিং করে বলতেছি যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন তখন কিন্তু কোরিয়া বিষয়ে উনি মন্তব্য করেছিলেন আপনি জানেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন সেভেন্টি ওয়ান ইয়ার্স রান করছে সেভেন্টি টু হবে সেই তুলনায় নর্থ কোরিয়ার যে লিডার উনি কিন্তু খুবই একটা বাচ্চা ছেলে তার ফাদারের থেকে নট অনলি দ্যাট হি ইজ এ কিলার টু সে তার নিজের ভাইকে খুন করিয়েছে আপনার ইয়েতে মালো এশিয়াতে এটা সবাই জানে তো এই জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প একসময় খেপে কিন্তু বলেছিল দ্যাট ফ্যাট খেড সেই মোটা ছেলেটা এই জিনিসটা করতেছে আই বিলিভ অ্যান্ড আই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দ্যাট দিস ফ্যাট খেড ইজ এ অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ফর দ্য ওয়ার্ল্ড তো ওই দিক থেকে আমি আপনাকে বলবো যে নর্থ কোরিয়াকে ব্যালেন্স করতে হলে এখানে চায়নার খুবই প্রয়োজন আছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রেড এগ্রিমেন্ট দিয়ে চায়নাকে এখানে ইনভলভ করতে চাচ্ছে যদি চায়না ইনভলভ হয় হয়তো নর্থ কোরিয়া এতটা ক্যাটাস্ট্রফিক ওয়েতে যাবে না কারণ ওটা তাদের সবচেয়ে বড় এলাই এবং তাদের সবচেয়ে বড় পার্টনার বড় পার্টনার আমি আপনার কাছে আবার এই প্রসঙ্গে আসতে চাই গুড গুড যে আই ওয়ান্ট টু অ্যাড যেটা যে গুড পার্ট ইজ দিস যে চায়না ইউনাইটেড নেশনসে চায়না এবং আপনার ওই রাশা রাশিয়া ওরা সাপোর্ট করেছে এবং দে ভোটেড चीन राशिया डिप्लोमैटिक উনি চমৎকার বলেছেন যে যত উনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে যত গর্জে তত ভরসে না জিনিসটা সিরিয়াসলি বলা হচ্ছে বাট মনে হয় না যে এটা এতটা সিরিয়াসলি এফেক্টিভ হবে আপনার নাকে তেল দিয়ে ঘুমান এরকম বলা হচ্ছে আর কি দ্যাট মিন্স বলা হচ্ছে যদি এটা কাজ হয় এটা একটু অনেক সময় একটু ভালো করে বললে একটু থ্রেডনিং করে বললে কাজ হতেও পারে আর যদি কোনো কারণে না হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ওই নো কীভাবে এদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং আমাদের উই হ্যাভ আওয়ার ওন প্ল্যান উই হ্যাভ আওয়ার ওন স্ট্র্যাটেজি আমরা ওভাবে করব। আমি আপনার প্ল্যানটার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই জি সেই প্ল্যানটা হচ্ছে যদিও মনে হয় যে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্প একটু ভলাটাইল কান্ড প্রেসিডেন্ট বাট আমার মনে হয় ওনার বয়স এবং ওনার এক্সপিরিয়েন্সে উনি কিন্তু প্রুভ করতেছেন যে উনি রাষ্ট্র নায়কের মতো আমি একটু ব্যাক ট্র্যাক করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটা একটা সিক্রেট নিউজ পরে আসছিল আর্মি জেনারেল যারা আছেন ওনার বলল জুলাই ফোর্থ এই বছর জুলাই ফোর্থে নট করে একটা ব্যালিস্টিক মিসাইল টেস্ট করেছিল যখন ওই টেস্ট করতে যায় এই ফ্যাট কেট এই মিস্টার কিম জং ওয়ান সে কিন্তু সবসময় প্রেজেন্ট থাকে সেখানে তো উনি ওই মাথাটা বের করেছিল এটা কিন্তু টোটাল জিনিসটাই কিন্তু আমেরিকানরা অবজার্ভ করছিল সাউথ কোরিয়ার থেকে যখন তারা অবজার্ভ করছিল তারা তখন কিন্তু ওয়াশিংটনে মেসেজ পাঠিয়েছিল যে আই ক্যান উই ক্যান টেক দ্য ফ্যাট কেট আউট অফ রাইট হিয়ার তখন কিন্তু এই ট্রাম্পের সরাসরি উনি জড়িত ছিল কিনা বোঝা যায় না কিন্তু পেন্টাগনের থেকে বলা হয়েছিল ডু নট স্ট্রাইক ডু নট টেক দ্য লিডার আউট আপনি জানবেন যে সিআই এর কিন্তু আগে একটা পলিসি ছিল যদি কোন হস্টাইল লিডার যদি আমেরিকার এগেনস্টে যেত তাদেরকে টেক আউট করা হতো আপনি জানেন চিলির আলেদ্র তারপরে আমাদের দেশের নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি অনেক কিছু আছে কিন্তু ওবামার সময় ওবামা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে এটা বন্ধ করেছে যে সিআই এ কোনো হেড অফ দ্য স্টেট কে কিল করতে পারবে না তো ওই দিক থেকে যদি বিবেচনা করেন তা আমি বলবো যে দিস কিড ওয়াজ ভেরি মাচ লাকি অন দ্যাট অন দ্য আদার হ্যান্ডে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে যদি এটা সলিউশন করা হয় তাহলে 
আমাদের দুনিয়াটা বেঁচে যাবে হ্যাঁ এইখানে আমাদের কিন্তু নর্থ কোরিয়ান লিডারকে ধ্বংস করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়ার ধ্বংস করা যাবে না হ্যাঁ ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে তার যে ইন্টেনশনটা আছে এই ইন্টেনশনটাকে ধ্বংস করতে ধ্বংস করতে হবে এবং আর সেই সাথে অনেকে ফেসবুকে যোগ দিয়েছেন এবং দর্শক বলে রাখতে চাই 6463079828 এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আমাদের এখানে একজন অ্যাটর্নি আছেন তার কাছে আপনারা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন সেই সাথে আমাদের একজন বিশ্লেষক আছেন তাকেও আপনি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা নর্থ কোরিয়া বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেই সাথে চলে আসে যে ট্রাম্পের 200 দিন পূর্ণ করলো 3 দিন আগে তো আপনার দৃষ্টিতে এই ট্রাম্পের 200 দিনের যদি মূল্যায়ন করতে চাই কিভাবে আসে অ্যাকচুয়ালি এই 200 দিন মূল্যায়ন করলে ট্রাম্পের পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অ্যানালিস্টরা বলেছেন যে যতটা না উনি সফল হয়েছেন ওনা মানে ওনার আসলে সাফল্যের দিকটা অনেক কম উনি যতগুলো স্টেপ নিয়েছেন ইনক্লুডিং ওবামা কেয়ার থেকে শুরু করে অন্যান্য যা কিছু প্লাস ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশনটা এখন তারা ধরেছে তো ইমিগ্রেশনটা এখন ইয়ে টু সি কে অন্যান্য যে যেগুলো ওনার এজেন্ডা ছিল মোস্ট অফ দ্য এজেন্ডাস ফেলড ওনার সাকসেসফুল হতে পারেননি ইভেন কিন্তু ওনার দলের এক্সকিউজ মি ওনার দলের ওনার পক্ষে রিপাবলিকানরা ওনার এগেইনস্টে ভোট দিয়েছে समस्या কোন ধরনের সমস্যা মোহাম্মদ টিপু আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন সেই সাথে অনেকেই যোগ দিয়েছেন এমডি রহমান সেই সাথে মনিরুল ইসলাম রফিকুল ইসলাম মাতাবর তারা সবাই টিভিএন 24 টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সেই সাথে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্য করা হয় এবং একজন আছেন আমাদের সাথে আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় ফিরতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আনিসুর রহমান সবাই কাছে জি ভাইয়া আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে नम्बर আর আপনি যদি পাসপোর্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন যে ওইখানে দেওয়া আছে যে আপনাকে এক বছরের গ্রিন কার্ডটা পাসপোর্টই ওরা দিয়ে দিয়েছে কি আপনি যখন এয়ারপোর্টে ইন করেছেন তারাও ওই আপনার গ্রিন কার্ডটা এনডোর্স করে দিয়েছে সেটাই হবে আপনার গ্রিন কার্ডের ডেট কাজে ওই ডেটটা আপনি গ্রিন কার্ডের ডেট হিসেবে ব্যবহার করবেন আর আপনি আপনার ছেলেমেয়ের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন তবে গ্রিন কার্ডের প্রুফ হিসেবে আপনি অবশ্যই ওই পাসপোর্টের কপিটা তাদেরকে দিবেন ওই পাসপোর্টের কপিটার সাথে থাকতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 200 দিন নিয়ে কথা বলবো 200 দিনের মাঝখানে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট যেটা বলেন সেটা আমি বলবো যে ওনার অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে হ্যাঁ তো কন্ট্রোভার্সি ওনার যা আছে তার মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি উনি রাশিয়ান কন্ট্রোভার্সি নিয়ে এই অধিক সময় কাটিয়েছেন তারপরে ওনার যে জিনিসটা উনি সর্বশেষ যেটা করেছেন বর্তমানে উনি কিন্তু ইয়েতে আছেন মানে ওই ভ্যাকেশনে আছে 17 দিনের ভ্যাকেশনে কিন্তু সেখান থেকেও কিন্তু হ্যাঁ সেখানে তো না উনি প্রেসিডেন্ট ফর 24/7 রাইট ইটস লাইক টিভি এন্ড 24 রাইট কাজী উনি প্রেসিডেন্ট ফর 24/7 তো কাজী 24 আওয়ার্স এ ডে 7 ডেজ এ উইক হি ইজ দা প্রেসিডেন্ট নো ম্যাটার হোয়ার হি ইজ রাইট এন্ড ওনার সাথে যে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন তারা একটা বক্স ক্যারি করে সেটার মধ্যে নিউক্লিয়ার কোড গুলো আছে কাজী এনি টাইম হি ক্যান কমান্ড এনি প্লেস এক্স্যাক্টলি কিন্তু এটা আই होप ইজ নেভার গোনা হ্যাপেন ইজ হি ইজ নেভার গোনা ইউজ দিস রাইট কিন্তু উনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনে আমি মনে করি এটা এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য একটা ভালো না সেটা হচ্ছে উনি রেইজ অ্যাক্ট বলে একটা অ্যাক্ট কে উনি এন্ডোর্স করেছেন কংগ্রেসে পাঠিয়েছেন সেই রেইজ অ্যাক্টে বেসিক্যালি আপনার ওই যে সিটিজেন যারা আছে তাদের ভাই বোনের কোটাটা কাটার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে মোর দ্যান 1 মিলিয়ন বর্তমানে আসছে সেখানে উনি এটা হ্যাভ করার চিন্তা ভাবনা করছেন 500000 হুইচ ইজ 5 লক্ষ एसआईएम एर केस रिफ्यूज केस गुलो 110000 वर्तमान आछे 1 लाख 10000 सेटा के उनी कमिए मात्र 50000 आनते साचेन तार परे वर्तमान एकटा जिनिस आछे सेटा होचे जे आपना मेडिकेट एवं फूड स्टैम्प टा ना जाय इवन एटा आपना पब्लिक चार्जर मधे पड़े ना एटा के उनी एग्जाम टार करते जाचेन ना उनी बोलतेसेन जे 5 बच्चर पर्यंत ए फूड स्टैम्प एवं मेडिकेट ना जाबे ना 
এই জিনিসগুলো রেস্ট্রিকশন গুলো যদি আসে তাহলে এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য খুব একটা শুভ জন না না আসবো আমরা আলোচনায় দুজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্নগুলো নিয়ে নিন কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জহুরা বলছিলাম কো ইনস্টাগ্রাম জি আপা বলুন জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাই अप्लाई করছিল 2006 এ উনি ভিজিট ভিসার জন্য উঠছেন বাট উনি বলেন নাই যে আমরা আমেরিকা থাকি কিন্তু ওনার কি কোনো প্রবলেম হবে যখন ওনার ডাকবে मिथ्या नाम আমার নাম হচ্ছে হাসান ব্রঙ্ক থেকে জি ধন্যবাদ প্রশ্নটি করুন আমার হচ্ছে আমি গত 4 মাস হতে সিটিজেন হয়েছি এখন আমার বাচ্চা হচ্ছে আঞ্জার আমার বাচ্চা 14 বছর বয়স আমি কি তার জন্য আমি পাসপোর্টে अप्लाई করব তার আমার সাথে সাথে কি বাচ্চা পাসপোর্টের জন্য अप्लाई করতে পারবো অবশ্যই আরে আরে আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার ওয়াইফ পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় 5 মাস হয়ে গেছে সিটিজেনে পাস করেছে কিন্তু ও তো লেটার এখনো আসেনি दरखास्त कर चेकिंग तक जी अपार वाइफर नाम कमन नईम एक जी जड़िए जाए नाम भेरिफाइड ना आसेंत वाइफ के सीटीजनशिपर अपेक्षा करते हैं फोन <laughs> जमा दे चेक करते 
खुबीन अपना देखें टी एन टोटी फोर एनलिस अनुष्ठान एत खेत थार्ज धन्यवाद फोने आज से प्रश्न टीब तरह आगे एक तो अपन का जो चाह बाबुल दुशो दिन उन्नी अभिभाषण इस्यूटी नहीं अभिभाषण नहीं खूब छोट कर जो अपना मूल्यायन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर शासन अमल अच्छा तो डोनल्ड ट्राम्प जो स्ट्राटेजिकाली करते चाचन उन्नी फिफ्टी पार्सेंट इमिग्रेंट दे कोटा अन्न्य सब दिक्कत के कमी आनते चाचन खूब स्कुईज कर दीते चाचन एवं उन्नी जो चाचन जे जरा इमिग्रेंट तर ऑनलि स्पाउस भाई मान भाई बोन आत्मस्वन प्रश्न कर बंधु सरकार सुविधा पाए नाइलम ठीक कर सत्तर दिन हो जाए इमिग्रेशन जजर का तो नाम इनकम 
शुरुआत অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম রেহান আমি সিআরটি আমার তিনটা ছোট কোশ্চেন ছিল আমি করতে পারি জি 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 করুন হ্যাঁ আমার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি একজন ইউএস সিটিজেন আমি আমার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করতে ফেব্রুয়ারি সেকেন্ডে আমি অলরেডি আই 797 যেটা গ্লোবাল নোটিশটা পেয়েছি যেটা একটা ছোট ভুল করেছি যেটা अप्लाई করার সময় আই ওয়ান সাইডে मान कत लगे असंख्य धन्यवाद चौदह বোনের ব্যাপারে 2014 নিয়ম অনুযায়ী 2019 এ ওনার সিটিজেনের দরখাস্ত করতে পারবেন যেহেতু উনি পারমিশন নিয়েছিলেন ওটা যদি উনি পারমিশনটা ইউজ আপ করে থাকে যদি ব্যবহার করে থাকে তাহলে ওই দুই বছর ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে তাহলে উনাকে অ্যানাদার 2 ইয়ার্স ওয়েট করতে হবে আর যদি উনি ওটা ব্যবহার না করে থাকে তাহলে উনি 2019 এ উনি দরখাস্ত করতে পারবে আর আপনার তিন নম্বর क्वेश्चन যেটা সেটা হচ্ছে আপনি পাঠিয়েছেন এখনো জবাব পাননি হয়তো ওরা প্রসেসিং এ ডিলে করছে কিন্তু এটা চলে আসবে সহজেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে যত্ন করে আমাদের যারা প্রশ্ন করছেন তাদের উত্তর দিচ্ছেন আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ব্রুকলিন থেকে সামির বলছিলাম জি ভাই আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্নটি হলো নাজমুল সাহেবের কাছে 2013 এ এর 2003 তে আর সিএস লুরা পৌঁছলাম কয়েকজন মিলে ওখানে নাজমুল সাহেবে অনেক গুলো ফাইলই করছিল করার পরে ফাইলগুলো সবগুলো ফাইলই একই রকমের আপনার ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল घुरे आसुविधा नहीं और सबसे भलो खबर जो अपन सवार जो सी एस एस लुल के केसे जरा दरखास्त कर तरह केसगुलो बै डिफल्ट अपना डिपोर्ट करा जा तो ये बला चले ट्राम्पर यह समय अपनी डिपोर्टर हाथ बेचे गे আচ্ছা ধন্যবাদ এম ডি রহমান আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছি যদিও তারপর আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ইউএস সিটিজেন হলে তার 6 7 বছরের বয়সের সন্তান এবং স্পাউস সহ আবেদন করলে কতদিন লাগবে ইউএস সিটিজেন তার সন্তান এবং স্পাউসের জন্য দরখাস্ত করলে দরখাস্তগুলো আলাদা হয়ে যায় স্পাউসেরটা সবার আগে মুভ করে আর সন্তানদেরটা একটু কিন্তু যেহেতু সন্তানটা মাইনর তো সেইখানে এমবিসি তে তারা যদি বলে তাহলে অনেক সময় তারা অ্যাটাচ করে দিয়ে ওটাকে প্রায়োরিটি করে দেয় 
কাজেই এটা একসঙ্গে করা সম্ভব হবে সম্ভব হবে আমরা ফোনে আরেকজন আছেন সেই প্রশ্নটি নিতে চাই তার আগে রূপা খানম একটি প্রশ্ন করেছেন তো বোনের জন্য अप्लाई করেছেন একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি 2016 সালে অনেক লং সময় লাগে তো এই সময় যদি ক্রস হয়ে যায় সেটা কি হবে ওকে যদি আন্ডার 21 থাকে তো আন্ডার 21 থাকলে এটা আপনার জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় একটা আইন ছিল সেটা হচ্ছে যে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওটা অটোমেটিক্যালি সে কভার হবে ধরে নেওয়া হবে আইনগতভাবে সে এখনো 21 এর নিচে আছে দ্যাটস ওয়ান আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে উনি যখন ভিসার জন্য উঠবে তখন অনেক সময় ওরা নকআউট করে যায় যদি 21 এর উপরে হয়ে যায় তো তখন কিন্তু আবার এমবিসি এবং ভিসা সেন্টারকে জানাতে হবে যে আমরা ওই চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে আছি আর খারাপ খবর যেটা সেটা হচ্ছে যদি রেইজ অ্যাক্ট যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পে করছে যদি রেইজ অ্যাক্ট পাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওটা বাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইজন্যই কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে নতুন আইন যেটা করতে যাচ্ছে উনি শুধু 18 ইয়ার্স পর্যন্ত মাইনর হিসাবে 18 এর বিলো 18 मीनिंग 17 প্লাস বাট নট 18 এরাই আমেরিকাতে আসতে পারবে বাবা মার অবিবাহিত সন্তান হিসেবে কিন্তু 18 আপ হয়ে গেলে এটা হবে না সো দিস অ্যানাদার থিং দ্যাট আপনার রেইজ অ্যাক্ট হয়তো ইফেক্টেড হবে বাঙালি ফোনে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নিজ জাতি থেকে বলছি জি আপনার নাম কি নুরুল ইসলাম জি প্রশ্নটি করুন জি इमिग्रेशन लुश बचर नीचे असुविधा हाँ কাজী 21 পর্যন্ত নো প্রবলেম নো প্রবলেম আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপা আমি নিউজ আছি জি আপনার প্রশ্নটি করুন আর আপা একটু টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্নটি করবেন প্রশ্ন করার পরে টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়াবেন উত্তর শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম জি আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন আপা चलेमेर <laughs> 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 इंटरते तो ओरा ऑलमोस्ट फेब्रुअरी मासे फर्स्ट वीक के दिए इंटरव्यू दिए सिटी दिल्ली भए गए थे और फेल गए थे सब किस वजह से प्लस वाला पासपोर्ट दिए गए थे किंतु अमर एकुनो कोन इंटरव्यू लेटर रास्ते से ना फोन मानुषन मध्य आतंक बेड़े आतंक बेड़े एवं अनफर्चुनेटलिजे कि घनीष्ट बंधु बान्धव आज दे बिकम द विक्टिम आज के जानी सर्वशेष खबर हमारे एक बंधु उन्नी सत बचरे देशे थकें उन्नी पलिटिकल एजेलम सिक कर 
তো ওনাকে প্রতি বছর ওই ফেডারেল প্লাজায় গিয়ে ইয়ে করতে হতো সিগনেচার করতে হতো বা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে হতো তো ওনার লয়ের সহ উনি আজকে গিয়েছিলেন তো ওনাকে বলেছে যে তোমাকে নভেম্বরে আমি তারিখ দিলাম তুমি আসলে আমাদের করার কিছু নেই এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয় এটা হচ্ছে ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সো গেট রেডি এরকম বলা হয়েছে তো এরকম একটা ঘটনা নিজেদের মধ্যেই তো এর মনে করেন এরকম সবারই তো এরকম একটা অবস্থা সাতাশ বছর আঠাশ বছর জীবনের অনেক সময় এ দেশে থাকার পরে তারপরে যদি এরকম চলে যেতে হয় প্লাস একটা টেনশনে থাকতে হয় এটা তো একটা মানসিক টর্চার এটা কারণ সংশোধন করে ইমিগ্রেশন বন্ধু সুলভ এমন একটা আইন করা হোক যে আইনটা পাশ হবে আমার যতটুকু মনে হয় যদি এই ধরনের একটা অল্টারনেটিভ প্রোগ্রাম এবং অল্টারনেটিভ একটা জিনিস যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় উনি সিগনেচার করবে কাজে এটাকে হতাশ না হয়ে এটাকে বরং সে পজিটিভলি একটা মেসেজ ওনার কাছে পাঠানো হচ্ছে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ নাজমুল আলম আপনাকে মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও দিতে হয় যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন যারা প্রশ্ন করেছেন যারা ফেসবুকেও প্রশ্ন করেছেন এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার একই সময় দশটা থেকে এগারোটা সরাসরি আমরা এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে হাজির হই এবং সেই সাথে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন আপনাদের জন্যই এই অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করে থাকে সবাই অনেক ভালো থাকবেন